Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the second part of lecture 5. Okay, so in last video we learned, uh, no, we know that this type of equation is almost unbalanceable by using the inspection method. So what should we do now is, kita akan tengok how to balance it by using ion electron method. So, so what you have to know is, in order to balance ion electron method, it is for redox equation. And this redox equation can be in the form of acidic medium or basic medium. Okay, ada dua jenis medium. Dan, untuk balance redox equation ni, there are two main steps. The first one, kita akan balance half equation of the oxidation and reduction. And the second one, we will combine both equation to form a redox equation. Okay, so the general step in balancing uh, redox equation based on ion uh, acidic medium are the first one kita akan divide dia bahagikan kepada dua oxidation and reduction. The second one kita akan balance each equation and then kita akan darab dia dengan satu integer untuk samakan bilangan elektron for both half reaction half equation. Okay, and then kita akan combine by lake by cancelling the species at the opposite side of the equation and then kita akan check berbilangan atom and berbilangan charge for both sides adalah balance ok, untuk buat soalan macam ni tak patut bercakap saja. what we have to do is, kita kena tengok terus example dia so have a look at this first example we were given an equation of Fe2+, plus, jadi Fe3+, plus. Okay, and then MnO4 minus, jadi Mn2 plus. So, we know that this is a redox equation and in order for us to balance this redox equation, the first thing that you have to do is, you have to divide it into two equations. How to do it? Kita tengok species yang sama. So, ini akan jadi Fe2 plus, dia akan jadi Fe3 plus. Well, like another one, MnO4 minus, dia akan jadi Mn2 plus. Okay, how to balance this? Kita tengok satu demi satu. Step dia macam ni. Okay, kalau nak balance ini, kamu ingat mohe. Okay, what is it mohe? Mohe M followed by O followed by H followed by E. M stand for metal. Okay. Kita tengok metal kita. Okay. We, lepas tu, kita tengok kita punya oxygen. Kita tengok hydrogen and finally, baru tengok dia punya electron. Ataupun charge di sini. Okay. So, kita tengok metal dia. Fe, Fe. Ignore the charge. Okay. Fe, Fe. Balance. Tak perlu buat apa-apa. Tengok oxygen. Ada oksigen. Tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen. Tidak ada hidrogen. Now kita tengok charge. Okay. Bila kita tengok charge, on the left hand side, charge dia adalah positif 2. On the right hand side, charge dia adalah positif 3. What we have to do now is, you have to add elektron. Elektron adalah spesies yang bercharge negatif. Okay. Elektron adalah spesies yang bercharge negatif. Negatif berapa? Negatif satu. So, kita akan tambah elektron. Okay. Add elektron on the more positive side. Okay. So, kita akan add elektron on more positive side. Okay. Okay. Kita akan tambah elektron lebih pada bahagian yang lebih positif. Berapa banyak perlu tambah? Ikut sampai cukup. Okey. Ini dua. Ini tiga. Tiga nak jadi dua, kena tambah satu elektron. Tiga tolak dua is two. Now, dia sudah balance. Have a look at another example. Okey. Tengok yang equation yang kedua. Mn. Math. Bila metal dengan metal sama, tak perlu buat apa-apa. Now, you have a look. Sini ada oksigen. Ada empat. Sini tak ada. Bila tak ada oksigen, kita akan tambah. Nak balance oksigen, kita akan tambah H2O. So, 
setiap satu mol of water ada satu oksigen. So, kita akan tambah H2O. And then, ni ada empat kan? So, tambah empat. Okay. Next, kita balance hydrogen. Bahagian kiri. Okay. Tidak ada hydrogen. Di sini ada lapan hydrogen. Bila you nak balance kan hydrogen, apa you perlu buat adalah you tambah tambah H plus. Okay. H plus adalah spesies yang bercarge positif satu. Ni ada lapan. So, lapan H plus. Now, apa yang kita perlu buat, kita balance dia punya charge. Okay, check balik. Ini adalah negatif satu. Ini adalah positif lapan. Ini adalah positif dua. Ini adalah kosong. Ini akan jadi positif tujuh. Ini akan jadi positif dua. Siapa lebih positif? Jawapannya adalah your reactant. Okay, reactant kita ni lebih positif. So, elektron akan berada di sini. Now, daripada tujuh nak jadi dua. Berapa banyak? Bezanya adalah lima elektron. Kita akan tambah lima elektron. Alright. Boleh ikut setakat ni. So, the next thing that we will have to do now is Okay, kita akan combine. Okay. Kita padamlah sikit-sikit ni. Bikin kemas sikit. So, now, bila kita nak combine, kita mesti samakan bilangan elektron dia. Bawah ada 5, atas pun kena ada 5. So, everything have to be multiplied by 5. Jadi, 5. Now, kalau dia opposite side, kita potong. Potong. Dan ada lagi boleh potong? Tak ada kan? So, apa kita buat? Kita just... Tulis balik final answer dia, which is will be 5 Fe 2 plus plus MnO4 minus plus 8H plus jadi 5 Fe 3 plus plus Mn2 plus plus 4 H2O. So, kita check balik. Okay, check balik. Fe1, Fe5, 5 Fe, 5 Fe, 1 Mn, 1 Mn, 4 oksigen, 4 oksigen, 8 H, 8 H. And then, okay, kita tengok how to, uh, yang berikutnya, Charge ni adalah 10 tolak 1 tambah 8. So, 10 tolak tu adalah 10 tolak 1, 9 tambah 8 is 17. Positif 17. Sini 15 tambah 2 is also positif 17. Okay. So, charge dia pun balance. This is how you balance uh, redox equation in acidic medium. Okay, ini kita kamu try buat dulu. Okay, kita tengok the next one. Kalau kata dalam basic medium, step dia sama aja. Cuma bezanya di hujung. Okay, di hujung nanti lepas kita balance kita akan tambah OH minus untuk hilangkan H plus. How? Let's have a look at this example. Okay. Okay. So, how to do this? The first thing that we have to do is we have to split it into two. Ini adalah CR OH3 jadi CR O3 2 minus. Dan dari satu I O3 minus dia akan jadi I minus. Okay. What? Yang ini OH minus ke? H plus ka, H2O ka, kalau diberi dalam original equation, abaikan. Okay? Abaikan saja. Now, how to balance this? It is very easy. Senang aja cara dia. 
Okay, remember, masih lagi mohe. Okay, the first one. Kita akan, kita akan balance. Kita punya metal. Tengok, CR, CR. Cantik. O3, O3 cantik. So, kita cuma tak ada hydrogen. Sini ada 3 hydrogen. Sini tak ada hydrogen. So, kita perlu tambah H+. Plus. Sebanyak berapa? Okay. Kita perlu tambah sebanyak 3. Okay. So, charge ni adalah 0. 3 tolak 2 is positif 1. So, positif 1 tambah elektron. Settle di situ. This one ada mm, oksigen saja. So, kita kacau oksigen. 3 H2O. And then, ini tambah 6 H plus. I'm going to go slightly fast here. 6 tolak 1, 5. Negative 1. So, tambah 6. Sorry, salah tak? Salah tempat. Okay, so. Tambah 6 elektron. So, apa kita perlu buat? Semua darab dengan 3, 6. Yes. So, dia akan jadi... 6 ini 6 ini akan jadi ai ya ai 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 ini akan jadi tambah 18 plus jadi 6 okey so 6 elektron 6 elektron hilang okey dan apa yang sama? Oh, ada 18 H+. Dan 6 H+. So, 18 potong. Ini potong. Ini tinggal 12. So, now. Ditulis balik semua. You akan dapat. 6. CR. OH3. You akan dapat equation yang dampak macam ni. But since ini tak habis lagi, it is in basic medium, apa yang kita perlu buat, kita perlu hilangkan okay, charge positif uh, H plus ni. So, since you ada 12 H plus, you akan tambah 12 OH minus di kiri dan kanan equation. 12 OH minus. 12 H plus tambah 12 OH minus. Akan jadi, ini dua akan combine jadi 12 H2O. So dia akan jadi tak senang tukar color ni. 12 OH minus tambah 6 Cr OH3 tambah IO3 negatif jadi 6 Cr O3 tu negatif tambah I minus tambah 12 H2O tambah 3 H2O akan jadi 15 H2O. Then you just check. 12 O tambah 3 tambah 3 is eh, tambah 18 is 33. So 6 darab 3 18 tambah 15 is also 33. H ada 12. 18, 30 So, 15 darat 2, 30 And then I ada 1, 1 So, 6 chromium That's very good So, charge pun sudah balance So, this is how you balance Ion electron method Okay So, try to do several examples Self-test 3 ni saya nak kamu buat Untuk semua ini Okay, that's all for today Thank you